വാർത്തയിൽ നിന്ന് വിശദമായി കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിൽ ട്രെയിനിൽ തീയിട്ട കേസിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ രേഖാ ചിത്രവുമായി സാമ്യമുള്ളയാളാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് പ്രതി ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശി ആണെന്നാണ് വിവരം മുഹമ്മദ് ഷാറൂഖ് സൈഫിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം സജീവമാക്കി ഇയാൾ ചികിത്സ തേടിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പോലീസ് സംഘമെത്തി പ്രതിയെ കണ്ടാൽ ഇനിയും തിരിച്ചറിയുമെന്നും കാഴ്ചയിൽ ഹിന്ദിക്കാരനെ പോലെയാണെന്നും സംഭവത്തിലെ നിർണായക ദൃക്സാക്ഷി റാസിക് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു എ ടി എസിന്റെ അടിയന്തര യോഗം കോഴിക്കോട് ചേർന്നു മലപ്പുറം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി വിക്രമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനെട്ടംഗ സംഘത്തെ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് നിയോഗിച്ചു ട്രെയിനിൽ ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധന നടത്തി ദൃക്സാക്ഷിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് രേഖാചിത്രം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയത് സി വി അനുമോദ് നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ അനുമോദ് വിവരങ്ങൾ എലത്തൂരിൽ ട്രെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന് തീ വെച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനൌദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ ഇയാൾ നോയിഡ സ്വദേശിയാണ് എലത്തൂരിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ബാഗിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മൊബൈൽ ഫോണും ഡയറിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോയത് ഈ മൊബൈലിൽ അതിൽ സിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നോയിഡയുമായിട്ട് ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഡയറിയിലും നോയിഡ നോയിഡ പരാമർശിക്കുന്ന പല കുറിപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃക്സാക്ഷിയ റാസിക് നൽകിയ മൊഴിയും പ്രധാനമാണ് ഇയാൾ ഈ അക്രമിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഒരു ഛായാചിത്രം തന്നെ ഈ റാസിക്കിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിന് വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിയെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ പോലീസ് ഇത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രെയിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അക്രമം ഉണ്ടാവുന്നതും അത്തരത്തിലൊരു കേസ് ഉണ്ടാവുന്നതും അപ്പോൾ വളരെ പ്രമാദമായൊരു കേസായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് പോലീസ് ഓരോ നീക്കവും ഇതിൽ നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യലിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാത്തത് എന്താണെങ്കിലും അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലാണ് എന്ന വിവരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബാഗിലെ മൊബൈൽ ഫോണും ഡയറിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്താണെങ്കിലും പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഈ ഒരു സംഭവം നടന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നാളെയോടെയാകും ഈ പ്രതിയെ പിടികൂടിയതും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പോലീസ് പുറത്തു പറയുക എന്താണെങ്കിലും പ്രതി എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നാണ് അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ശരി അനുമോദാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് എലത്തൂരിൽ ട്രെയിനിൽ തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും പരിശോധനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഹോട്ടലുകൾ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെ ക്യാമ്പുകളടക്കം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സംശയാസ്പദമായി കണ്ടെത്തുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എലത്തൂരിൽ ട്രെയിനിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു അക്രമ സംഭവം അതീവ ദുഃഖകരവും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമാണ് പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു റെയിൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടികളെടുക്കും യാത്രാ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും അടിയന്തര സ്വഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം കേരളത്തിൽ ട്രെയിനിലുണ്ടായ അപകടം കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവെന്നും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവിധ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്വേഷണവുമായി ആർ പി എഫും സി ആർ പി എഫും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു he is uh, constituting a special investigating team uh, the rpf
ട്രെയിനിലെ ആക്രമണത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണം നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു this kind of thing aur uski abhi puchu ko pure vistar se nahi aaya hai hame pura nahi malum hai lekin phir bhi teen vyaktiyon teen vyaktiyon ki jaan gayi hai to bahut hi bahut hi dukhad hai bahut afsos hai aur meri main apni samvednaye apni puri hamdardi un parivaron ke prati vyakt karna chahunga jinke sadasya ki jaan gayi नहीं बिल्कुल है और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देना ही होगा സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ റെയിൽവേ പഴിചാരി സംസ്ഥാനം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് റെയിൽവേയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് റെയിൽവേയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് യാത്രക്കാരുടെയും റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇതിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഗൂഢാലോചനയാണോ മറ്റു വല്ല കാര്യങ്ങളാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി അന്വേഷണം തന്നെ നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസരത്തിൽ മറ്റൊന്നും പറയാൻ കഴിയാത്തത് എലത്തൂരിലെ ആസൂത്രിത ഭീകര പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സംഭവമല്ല കേരളത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണ് നടന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു തീവണ്ടിക്ക് തീ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തികളുടെ ഒരു ഗൂഢശ്രമമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് അടിയന്തരമായും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും ഈ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പിൽ എല്ലാ ഏജൻസികളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മനഃപൂർവ്വമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതുന്നില്ല ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ സംഭവമാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായി അന്വേഷിക്കണം കാരണം തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അരക്ഷിതത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്ന് പേരും മരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം തീ കൊളുത്തപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ സമാധാനപരമായ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ ഉപേക്ഷയും കൂടാതെ പോലീസ് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഏജൻസികളും സമ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠ വലിയ ഉത്കണ്ഠയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ചു ട്രെയിനുകളിലെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അടിയന്തര അന്വേഷണം വേണം എന്നിവയാണ് കത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ ട്രെയിൻ തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ വലിയ ദുരൂഹതയെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണിതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു നാടിനെ നടുക്കിയ ഒരു വലിയ ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഈ അക്രമത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ സത്യാവസ്ഥയും ഇത് നടത്തിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണോ അതല്ല ഇതിനകത്ത് മറ്റ് വിധ്വംസക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സംശയത്തിന് കൂടുതൽ വക നൽകുകയാണ് എന്തായാലും സത്യം തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ സത്യം പുറത്തു വരണം എന്ന് ജനങ്ങൾ ആകെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഏജൻസികളും സംയുക്തമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അതേസമയം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൂന്നുപേരുടെയും മൃതദേഹം 
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഞ്ചുപേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മൂന്ന് പേരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊള്ളലും പരുക്കുമേറ്റ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു അതിനിടെ ആദ്യം പുറത്തുവന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിലുള്ളത് അക്രമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളല്ല എന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി കാപ്പാട് സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതെന്നാണ് സൂചന സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ബാഗും അതിലെ വസ്തുക്കളും ദുരൂഹത ഏറ്റുന്നതാണ് കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനത്തേക്കും അന്വേഷണം ഒരുപക്ഷെ നീങ്ങിയേക്കും ഫോറൻസിക് സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ഇത് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു പഴ്സ് ടീഷർട്ട് ഒരു കുപ്പി പെട്രോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇയർഫോൺ ടിഫിൻ ബോക്സ് കണ്ണട പാക്കറ്റിലുള്ള ലഘുഭക്ഷണം നോട്ട് പാഡ് ഡയറി കുറിപ്പുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ബാഗിലെ വസ്തുക്കളാണ് ഇവ ബാഗിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ കണ്ടെത്തിയത് ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നോട്ട് പാഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമുള്ള കുറിപ്പുകൾ പ്രതി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നു നോട്ട് പാഡിൽ ചിറയിൻ കീഴ് കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം കുളച്ചൽ കന്യാകുമാരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലപ്പേരുകളാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെയും ദിനചര്യയുടെയും വിശദാംശങ്ങളും നോട്ട് പാഡിലുണ്ട് ഇവ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫോറൻസിക് സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വീണ്ടും മോദി പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ രണ്ടു വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച സൂറത് കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് അപ്പീലിൽ വാദം കേൾക്കും ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജാമ്യം നീട്ടി അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ടാണ് സൂറത്തിലെത്തിയത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും രാഹുലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് കണ്ടെത്തൽ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ അപ്പീലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സൂറത്ത് സെഷൻസ് കോടതിയാണ് രാഹുലിനെതിരെയുള്ള കേസിൽ രാഹുൽ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സിഡ്കോ മുൻ എം ഡി സജി ബഷീർ അഞ്ചു കോടി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സജി ബഷീറിനെയും ഭാര്യയെയും ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണിക്കൂറുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരുന്നു ഇ ഡിയുടെ തുടരന്വേഷണം പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ആറ് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തൽ അനധികൃത ഖനനത്തിലൂടെ അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് കോടി രൂപ സിഡ്കോ മുൻ എൻ ഡിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഇ ഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ക്രമക്കേട് കേസ് ലോകായുക്തയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് പരിഗണിക്കും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ലോകായുക്തയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിലടക്കം ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് സുരേഖ് ജോസഫും ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ഹാറുൺ അൽ റഷീദും ഭിന്നാഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ടത് മറ്റൊരു ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ബാബു പി ബാബു മാത്യു പി ജോസഫ് കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഫുൾ ബെഞ്ച് അതേസമയം ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടാൽ കേസിനെ അത് ബാധിച്ചേക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ശമ്പളം കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വനിതാ കണ്ടക്ടർക്കെതിരെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ നടപടി കെ എസ് ആർ ടി സി റദ്ദാക്കി ട്രാൻസ്ഫർ നടപടി തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് സി എം ഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം അഖിലെ വൈക്കത്ത് തന്നെ തിരികെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിലെ ശമ്പളം ഏഴ് ദിവസം മാത്രമാണ് വൈകിയതെന്നും എന്നാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വൈകിയെന്ന് അഖില തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ശമ്പളരഹിത സേവനം നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസം എന്ന ബാജ് ധരിച്ച് ജോലി ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അഖിലെ വൈക്കം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പാലായിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയത് പ്രതിഷേധം സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിലപാട് കൂടാതെ ഭരണപരമായ സൗകര്യാർത്ഥം സ്ഥലം മാറ്റിയെന്നുമാണ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെയാണ് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത് ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സി എം ഡിയോട് ഇന്നലെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സമയത്തുള്ള അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഖില എസ് നായരെ വൈക്കത്ത് നിന്ന് പാലായിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഖില എസ് നായർ ഡ്യൂട്ട
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നീതി ലഭിക്കുമോ മധുവിന് അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ വിചാരണ കോടതി നാളെ വിധി പറയും അന്തിമവാദം പൂർത്തിയായ കേസിൽ വിധി പറയാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം വിധി പറയുന്ന ദിവസം പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മധുവിന്റെ കുടുംബം എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകി മധുവധക്കേസിൽ അന്തിമവാദത്തിന് ശേഷം രണ്ടു തവണയാണ് മണ്ണാർക്കാട് എസ് എസ് ടി കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചത് നാളെ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിധി പറയുമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പ്രതീക്ഷ കേസിലെ പതിനാറ് പ്രതികൾക്കും ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നാണ് മധുവിന്റെ കുടുംബം കരുതുന്നത് എന്നാൽ വിധി അടുത്തതോടെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടൽ നേരിടുകയാണെന്ന് മധുവിന്റെ അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസുവും പറഞ്ഞു വിധി ദിവസം സംരക്ഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇവർ പാലക്കാട് എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകി കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ചെറിയൊരു അവരുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഞങ്ങളെ തുറച്ച് നോട് നോക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പേടി ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം ഞങ്ങൾ ചുരം കയറി അങ്ങോട്ട് എത്തേണ്ടവരാണ് അത് ഇതെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എസ് പി സാറിനെ കാണണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് കാണാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പതിന് കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കോടതിയിലെത്താൻ ടാക്സി കിട്ടാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു പ്രദേശവാസികളായ ആരും സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മധുവിന്റെ സഹോദരി സരസുവിന്റെ ആരോപണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയും മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് അരിക്കമ്പൻ വിഷയത്തിൽ കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂരി അറിയിച്ചു നാളെ എറണാകുളത്ത് പ്രത്യേക യോഗം ചേരും കർഷകരുമായും ജനപ്രതിനിധികളുമായും സമിതി അംഗങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി മൂന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് പാടന്റെ ഓഫീസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ സമിതി കാട്ടാനാക്രമണം രൂക്ഷമായ മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചു ആയിരങ്ങളിലെത്തിയ ഇവരോട് കുട്ടികൾ മേഖലയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിശദീകരിച്ചു പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സിംഗുണ്ടവും മുന്നൂറ്റൊന്നുകളെയും സംഘം സന്ദർശിച്ചില്ല നാളെ എറണാകുളത്ത് പ്രത്യേക യോഗം ചേരും നാളെ തീരുമാനിക്കും നാളെ പത്ത് മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുകൂലമാകുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ ആനയെ പിടിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരിക്കൊമ്പനെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് അത് പിടിക്കുകയാണ് അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണം നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നാണ് നമ്മൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ആദിവാസി ഊരുകളിലെ പത്ത് പേരിൽ നിന്നും ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആറു കർഷകരിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും വിദഗ്ധ സംഘം വിലയുകൾ ശേഖരിച്ചു കാട്ടാന വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തി കുങ്കി ആനത്താവളത്തിലും സന്ദർശനം നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ജനവാസ മേഖലയിൽ തമ്പടിച്ച് പടയപ്പ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നാർ നല്ല തണ്ണിയിലെത്തിയ പടയപ്പ ഏറെ നേരം നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദുമൽപേട്ട് അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് മുന്നിൽ പടയപ്പ എത്തിയിരുന്നു സമീപത്തെ വാഴകളും നശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ആന ഇന്ന് കാട് കയറിയത് അമ്പലപ്പുഴയിൽ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ ദമ്പതികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു തകഴി കുന്നുമ സ്വദേശി വേണുഗോപാൽ ഭാര്യ മഹിളാമണി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല സംസ്ഥാന പാതയിൽ കരുമാടി കളത്തിൽ പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ വേണുഗോപാലിനെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മഹിളാമണിയെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തകരുടെ തമ്മിൽ തല്ലിൽ വയനാട് ഡി സി സിയിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാമിന്റെയും ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജമീല ആലിപ്പറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന 
ശ്രീകാര്യം കരിമ്പുക്കോണം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ ആനയടഞ്ഞു തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ് അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളിൽ അധ്യാപകരുടെ പ്രതിഷേധം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏകീകരണ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സമരം ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു രോഗബാധിതനായി കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജഡ്ജിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ പി എല്ലിൽ ആദ്യ ജയം തേടുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയൻസിനെതിരെ ഗുറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് റൺസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈയുടെ ഓപ്പണർ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്ക് ബാദ് അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടി ഐ പി എൽ കാഴ്ചക്കാരിൽ ചരിത്രം എഴുതി ജിയോ സിനിമ ആരാന്ത്യത്തിൽ ജിയോ സിനിമ വഴി മത്സരം കണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടി കാഴ്ചക്കാരാണ് അഞ്ചു കോടിയിലേറെ പേർ പുതുതായി ജിയോ സിനിമ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തുവെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ടാറ്റ ഐ പി എല്ലിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സായ ജിയോ സിനിമ പുതുചരിത്രം രചിക്കുകയാണ് ഈ സീസണിൽ ഐ പി എല്ലിന്റെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുഴുവനുള്ളതിനേക്കാൾ കാഴ്ചക്കാരെയാണ് ഡിജിറ്റൽ വേദിയിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ജിയോ സിനിമ സ്വന്തമാക്കിയത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടി കാഴ്ചക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ ജിയോ സിനിമയെ ആശ്രയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിലെ ഡിജിറ്റൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ വെല്ലും ഈ കണക്കുകൾ അഞ്ചു കോടിയിലേറെ പേർ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന ദിവസം മാത്രം ഒന്നര കോടിയിലേറെ പേരാണ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പുതിയതായി എത്തിയത് ഒറ്റ ദിവസം രണ്ട് കോടി അറുപത് ലക്ഷം ഡൌൺലോഡുകൾ എന്ന ചരിത്രവും ഐ പി എല്ലിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ സ്വന്തമാക്കി മലയാളം ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഷകളിൽ തത്സമയ വിവരണം നടത്തുന്ന ജിയോ സിനിമയിൽ ഫോർ കെ ദൃശ്യ മികവ് മൾട്ടി ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അണിയറക്കാർ പ്രേക്ഷകർ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത്ര വലിയ കുതിപ്പിന് കാരണമെന്ന് വയാക്കോമേറ്റീൻ സ്പോർട്സ് സിഇഒ അനിൽ ജയരാജു പറഞ്ഞു മലയാളം ഭോജ്പുരി ഗുജറാത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരെയും മുൻ താരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ഷോകളും ജിയോ സിനിമയിൽ മത്സരത്തിന് മുമ്പും ഇടവേളകളിലും കാണാം സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആശംസ നേർന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമം ഹൃദ്യമായ പ്രവർത്തനമാണെന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നുവെന്നും നിതാംബാനിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസനീയമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിതാംബാനിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു വെങ്ങാനൂർ പൌർണമിക്കാവ് ബാലത്രിപുര സുന്ദരി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രപഞ്ചയാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി അക്ഷരദേവതാ പൂജ നടന്നു ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസപുരിയാണ് പ്രപഞ്ചയാഗത്തിന് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്തയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം മനുഷ്യർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനും അറിവ് നേടാനും വാമൊഴിയായും വരമൊഴിയായും ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരദേവതമാരുടെ പ്രീതിക്കായി നടത്തുന്ന അപൂർവ ആരാധനയാണ് അക്ഷരദേവതാ പൂജ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിൽ പതിനാലാം ശ്ലോകം മുതൽ അറുപതാം ശ്ലോകം വരെ അക്ഷരദേവതമാരെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അക്ഷരദേവതമാരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ് പൗർണമിക്കാവ് നാനാ തരത്തിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യനാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായി ആ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് പ്രപഞ്ചയാഗമായിട്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചയാഗം നടന്നിട്ട് എവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എട്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകളോടൊപ്പം സ്വർണവും വെള്ളിയും ഹോമകുണ്ടത്തിൽ ഹോമിക്കുന്നതാണ് അക്ഷരദേവതാ പൂജ വിദ്യാ സരസ്വതി പൂജ ചണ്ഡി പാരായണവും സൌഭാഗ്യ പൂജ എന്നിവയും യാഗശാലയെ ധന്യമാക്കി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപാരാധനയ്ക്ക് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു യാഗാചാര്യനായി ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നു വന്ന കൈലാസപുരി സ്വാമി ഭക്തർക്ക് ആറാം തീയതി വരെ ദർശനം നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം